السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوپ ایوری بڑی از ان بیسٹ آف ہیلتھ ان این گڈ اسٹیٹ آف ایمین ان شاء اللہ ایز پرامسڈ تین بجے ہمارا لائف اباؤٹ ہوم اسکولنگ دا واٹ دا وین دا ہاؤ میں دو سیکنڈ اور انتظار کروں گی یہ دو منٹ کہنا چاہیے تاکہ میں دیکھوں کہ کوئی اور آن لائن ہاپ ہوا ہے کہ نہیں ان شاء اللہ جزاک اللہ خیر میری اسکرین پہ دیر سے لکھا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے میرا نام ارم شوکت اینڈ آئی گو بائی دا نیم ارم بن صفیہ آن مائی بلاگ اینڈ آن مائی ویب سائٹ تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں ایز بائی پروفیشن مدر ہوں کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں ٹیچر ہوں تو میں ٹیچرنگ پروفیشن میں ابھی بہت ریسنٹلی آئی ہوں اس کو سیکھنا پڑھنا لیکن جو ٹیچنگ اسکلز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ویسے ہی ہمارے اندر ان بورن اور ان بیلٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً پندرہ سالوں چودہ سالوں سے ہیں الحمد للہ جب سنس آئی بیکیم فرسٹ مادر تو آپ سب لوگ اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے اگر اس سے پہلے آپ پروفیشنل فیلڈز میں ہیں یا تھیں یا ٹیچنگ اسپیشلی یا ایجوکیشن کے سلسلے سے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر فیلڈ ایجوکیشن وائز اپنے آپ کو آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے سو لہٰذا ٹیچنگ میرا اب پروفیشن ہے پہلے نہیں تھا میرا فرسٹ پروفیشن میں یہی کہوں گی کہ مدر ہڈ تھا رائٹ آج ہم ہوم اسکولنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ہوم اسکولنگ کے کوشچنس کو آنسر کر سکیں اور ہوم اسکولنگ کیا ہے اور کیوں ہے اور کس لیے ہے اور کیا یہ ہمارے لیے از ار گڈ فٹ فار اس ہم لوگوں کی لائف اسٹائلس کو یہ بھلا بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہوم اسکولنگ مجھے ہوم اسکولنگ کرتے ہوئے چھ سال ہو گئے الحمد للہ اور ہر فیملی کے ریزنز ہوتے ہیں ہوم اسکولنگ کرنے کے تو آپ ہوم اسکولنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے انٹینشن ہر انسان کا کوئی انٹینشن ہوتا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے کسی جگہ پہ کسی فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کرتے یا فیصلہ کر نہیں لیتے ہمارے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں کچھ اچھے کچھ برے ہمارے لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کی بنا پہ ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم یہ ڈسیزن لیں گے تو میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ ہوم اسکولنگ کو کنسیڈر کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی انٹینشن کیا ہے نمبر دو کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے دین میں بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنی انٹینشن صاف کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور استخارہ کرو اور دعا کرو تحجد میں کھڑے ہو کے دعا کریں تو یہ اتنا بڑا لائف ڈسیزن ہے کہ اس کی انٹینشن اور اس کے لیے دعا کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سکسیس اسی میں ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی انٹینشن اور دعا اور ذکر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں کچھ ٹائم گزاریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کریں اس بارے میں کہ یا اللہ میں ایک لائف چینجنگ ڈسیزن لے رہی ہوں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو کیا یہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہوم اسکولنگ اس لیے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اسکول سسٹم سے ناراض ہوتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو جو کمی بیشی ہے ان کی تربیت میں ان کی اپ برنگنگ میں یا ان کی لرننگ میں وہ وہ کہیں وہ اسکول ان کو پورا نہیں کر رہا دوسری چیز وہ ہوم اسکولنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا ماحول کیسا ہے ہو سکتا ہے وہ اسکولز اچھے نہ ہوں یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں میں سرٹن ایبلٹیز یا کیپیبلٹیز ایسی ہوں یا نہ ہوں جو اسکول پوری نہیں کر سکتا رائٹ اسپیشلی اسپیشل نیڈز والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اسکولنگ یا ان کے لیے اسکول جانا یا جن کو ایڈی ایچ ٹی ہوتا ہے یا لرننگ ڈسبلٹیز ہوتی ہیں بہت سارے اسکولز ان چیزوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے پھر کچھ بچے ماشاء اللہ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں اور اپنے کلاس فالو سے زیادہ آگے ہوتے ہیں ایکچولی گوئنگ ٹو اسکول از ٹورچر فار دیم اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت آگے ہیں اور ان کے جو کلاس ہے وہ ان کو 
रिटेन करना चाहती है वो उनको पीछे रखना चाहती है सबको एक पेस एक लेवल पे लेके जाना चाहती है तो आप होम स्कूलिंग हो सकता है इसलिए करना चाहते हो कुछ लोग इसलिए भी होम स्कूलिंग करना चाहते हैं कि वो एडवेंचरस हैं वो दुनिया घूमना चाहते हैं देखना चाहते हैं और अल्लाह सुबहाना तार ने उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ अता फरमाए कि वो स्टेशन हों मुख्तलिफ जगहों पर दुनिया की एंड एंड दे थिंक दैर होम स्कूलिंग वुड हेल्प देर चिल्ड्रेन ग्रो बेटर और फैमिलीज को कनेक्टेड रखती हैं वेस्ट में होम स्कूलिंग स्पेशली अमेरिका की मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे होम स्कूलिंग सेवेंटीज से आ, उसने जोर पकड़ा और उन्होंने अपनी लीगल लेजस्लेशन करवाई और उसके बाद होम स्कूलिंग स्टेट टू स्टेट डिफर करता है फिफ्टी स्टेट्स हैं यहाँ पे और हर स्टेट में होम स्कूलिंग के कुछ लॉज हैं आपको वो अबाइड करने होते हैं उसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स में होम स्कूलिंग बहुत ईजी है और आपको अपने बच्चों को इनरोल करना होता है एंड दैट्स अबाउट इट उसके बाद कुछ स्टेट्स आपको स्कूल की बुक्स या लैपटॉप्स वगैरह भेजती हैं और वो कहते हैं कि जी आप स्कूल से कनेक्ट होंगे आपके बच्चे घर पे आपके साथ रहेंगे लेकिन टीचर्स ऑनलाइन उनको होमवर्क वगैरह देती रहेंगी ऐसी स्टेट्स चंद हैं लेकिन हैं और कुछ स्टेट्स जैसे जैसे मैं यहाँ पर हूँ डेलावेर में हूँ या और कुछ और स्टेट्स हैं न्यूयॉर्क वगैरह उनका यह है कि आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं आप अपना करिकुलम ले सकते हैं अलबत् आप कुछ स्टेट्स कहती हैं कि साल के एंड पे हम टेस्टिंग करेंगे आप खुद ही रजिस्टर करें किसी भी ऑनलाइन टेस्टिंग इंस्टीट्यूट को और वहाँ पे अपने बच्चे का टेस्ट करवा के तो ऑनलाइन टेस्ट करवा के तो आप हमें भेज दें अब आप जहाँ पर भी हैं आपने ये देखना है कि आपकी होम स्कूलिंग नंबर वन इंटेंशन क्या है नंबर टू रीजनस आपको पता होने चाहिए यू हैव टू ले आउट योर रीजन रीजन नंबर वन रीजन नंबर टू रीजन नंबर थ्री मजे की बात यह है कि हम एज पेरेंट्स जो हैं आपको अगर पेरेंट चूँकि मैं अब पेरेंटिंग के बारे में लिखती हूँ बात करती हूँ तो जब मैं रिसर्च कर रही थी तो सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि पेरेंटिंग इंडस्ट्री में जो पेरेंटिंग गुरुज हैं जो पेरेंटिंग टिप्स देते हैं आपको पता है उनका नंबर वन फैक्टर क्या है जिस जिस फैक्टर पर वो थ्राइव करते हैं क्योंकि एज पेरेंट्स वे ऑलवेज फेयरफुल हमें हर वक्त डर लगा रहता है मैं ये करूँगी या ये करूँगा तो क्या मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा ऐसा कर लेंगे तो क्या बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचेगा या कहीं उसके उसके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए मेरी वजह से मेरे बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए बच्चा जब से पैदा होता है हम पूछना शुरू कर देते हैं मैं इसको सीरियल कौन सा दूँ और मैं इसको दूध कौन सा पिलाऊँ और मैं इसको फीडर कौन सा खाऊँ और मैं इसको टोए कौन सा लेके दूँ और यू वॉन्ट द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड हर इंसान के सरगम स्टांसेस थोड़े हों आप फाइनेंशली कंस्ट्रिक्टेड हों या अलहमदिल्ला वाफर हों रिस्क तैयब जो है वो वसी ही होता है हम उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं और उसको अपनी लाइफ में लेके कैसे चलते हैं दैट्स अनदर होल टॉपिक खैर तो हमने बात की इंटेंशन की हमने बात की अपने रीजंस ले आउट करने की आपका रीज़न क्या है आप होम स्कूलिंग करना क्यों चाहते हैं बहुत सी माँ ये कहती हैं और मैंने ये बात इस तरह से शुरू की थी कि मैं बाई प्रोफेशन टीचर नहीं हूँ मैंने टीचिंग बहुत बाद में सीखी मैंने एक्चुअली 2015 में जब अपने बच्चों को स्कूल से निकाला वो इस्लामिक स्कूल जाते थे पब्लिक स्कूल नहीं गए वो कभी भी उसकी वजह ये है कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं यहाँ पर पली बड़ी नहीं थी आ, मेरी एजुकेशन पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम से थी एम बेसी स्कूल से थी सो लिहाजा मुझे यहाँ की एजुकेशन के बारे में पता नहीं था और थोड़ा सा खौफ भी था तो इस्लामिक स्कूल्स में डाला अलबत्त मैंने वहाँ से भी निकाल लिया और फिर उसके बाद होम स्कूलिंग शुरू की और मेरी वजह थी दीन की तालीम मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को एक एक एज तक अपने कल्चर से ज़्यादा अपने दीन से मुतारफ़ रखूँ क़ुरान से अपनी लाइफ स्टाइल एक उनका ऐसा हो कि आगे चल के उनको चूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो अब ये जो मैं बात बता रही हूँ ये हर जगह लागू है ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है या यूके की ऑस्ट्रेलिया की किसी भी वेस्टर्न कंट्री की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात नहीं है हर जगह भी है पाकिस्तान में भी है कि अगर हम एज पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे वेल राउंडेड हों दीन में भी और दुनिया में भी तो बहुत सारी माएँ और बहुत सारे जो फादर्स हैं वो भी चाहेंगे कि होम स्कूलिंग की तरफ थोड़ा सा सोचा जाए उसके लिए क्या मेरे पास टीचर की डिग्री होना ज़रूरी है अब हम चौथी बात पर आ रहे हैं क्या उसके लिए हमारे पास टीचिंग डिग्री होने की ज़रूरत है नहीं नहीं है और यकीन माने एज 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 अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने जितनी रिसर्च की है और जितना देखा है और जितनी किताबें पढ़ी हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं थोड़ी सी हैं अलबत् नो होम स्कूलर हैज़ टू हैव अ डिग्री इन होम स्कूलिंग और डिग्री इन टीचिंग उसकी क्या वजह है उसकी वजह सिंपल सी बात है अल्लाह सुबहाना वाली ने माँ की गोद को पहली तरबियत का बनाया उसके अलावा अगर आप 
شعور رکھنے والے پیرنٹس ہیں Yes, um, it is a totally unregulated neha. Yes, I see that. Or if you should keep your mind open, if you are the, the kind of people who understand that, okay, I need to come to unregulated things. If I forget it, please tell me. It's a very good thing you have done. That if we understand that we can give our children something better, why are we not in charge? Allah has given us the child. He has given us the risk with him. So why are we not in charge? Allah has given us the child. He has given us the تو پھر ہم یہ کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم انف نہیں ہیں اپنی اولاد کے لیے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں سبجیکٹس کی بات نہیں کری میتھ اور الجبرا اور ٹرگنامیٹری میں بھی نہیں اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہوں آئی آؤٹ سورس دیٹ اور ہمارے پاس ریسورسز ہیں اب فری ریسورسز ہیں اور پیڈ ریسورسز ہیں ہر بندے کی کیپیسٹی پہ فائنینشیل ابلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا آؤٹ سورس کر سکتا ہے ہوم اسکولنگ کو یعنی کہ ٹیوٹرز کتنے آپ ہائر کر سکتے ہو آن لائن ٹیچنگ آپ کس طرح سے کروا سکتے ہو ہم اس بات پر آئیں گے ریگولیشن کا مطلب کیا ہے یا یہ بات کیا ہے کہ جی ہمیں ایک ڈبے میں بند ہونے کی ضرورت ہے ہوم اسکولنگ جو ہے وہ اس ڈبے سے باہر نکلنا ہے ہم آپ کی لبریشن آپ کی سوچ کی لبریشن پہلے تو اس چیز سے ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو انچارج بنایا ہے دوسری اس لیٹ گو آف فیئر سے ہوگی کہ میں انف نہیں ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کیسے آپ کو پتہ نہیں ہے جس دن سے بچہ دنیا میں آیا ہے آپ اس کو پال رہے ہو پوس رہے ہو پیار کر رہے ہو رائٹ تو آپ کو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے آپ کے اندر کچھ ہے ایسا کہ آپ کو اتنے بڑے رتبے پہ والدین کے رتبے پہ اللہ نے گامزن کیا قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیرنٹس کی اوبیرینس رائٹ خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ اف یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے ٹیچر ٹو ہوم اسکول یور چلڈرن دین وٹ ڈو یو نیڈ یہی آئے گا نا اچھا پھر ارم بی بی آپ بتائیں پھر کیا ضرورت ہے ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے اپنے آپ کو آزمانے کی کہ آپ واقعی میں قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں ہوم اسکولنگ از اے بگ سیکریفائز اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہ دیتی ہوں کہ جب ہم ایک سسٹم میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی تین سال کا بچہ ہوا ہے اسے مانٹسری میں ڈال دینا ہے یا چار سال کا بچہ ہوا ہے اسے پری کے یا کنڈر گارڈن میں ڈال دینا ہے اور اس دو سال کے بچے کو پینسل لے کے تو اس کی انگلیاں تڑوڑ مڑوڑ کے اس کو کہنا ہے کہ بھائی لکھو 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 اور توتے کی طرح اسے چیزیں رٹوانی ہیں یہ ایک سسٹم ہے اور اس میں کوئی کباہت برائی نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ جی کوئی بری چیز ہے میں خود اس سسٹم سے گزری ہوں میرے بچے شروع میں سسٹم سے گزرے تھے البتہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں کس نے ہم سے کہا کہ یہی کرنے سے ہماری اور ہمارے بچوں کی فلاح ہے اگر آپ چلے میں آپ کو چودہ سو سال پیچھے تھوڑا سا لے کے جاتی ہوں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ لے کے جاتی ہوں اس وقت کی کیا اسکولس تھے بالکل تھے مسجد نبی ایک اسکول ہی تھا نا تربیت کا بھی تھی رائٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کے قیدی پہلی دفعہ آئے تھے غزب بدر کے بعد ان کو ان کی کیا تھی سزا کہ آپ لکھنا سکھائیں ہمارے بچوں کو ہمارے لوگوں کو لکھنا سکھائیں رائٹ اسلامک ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں گے تو مدارس اسکولس ہمیشہ سے رہے ہیں البتہ مدارس اسکولس سکھاتے کیا تھے دین بھی سکھاتے تھے اور سائنسز بھی سکھاتے تھے اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ اسٹوڈنٹ کے بچپن سے لے کے ڈفرینٹ ٹیچرز ہوتے 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 تک اس کی جوانی بلکہ کبھی کبھی بڑھاپے تک بھی چلا جاتا تھا دیر واز آلویز اے مینٹور رائٹ اب ایز پیرنٹس بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کے پیرنٹس ہی ان کے انیشیل مینٹورس تھے جب تک انہوں نے اپنے بچوں کو آؤٹ سورس نہیں کیا اب میں ٹیوشن سینٹرس پہ بھیجنے کی بات نہیں کر رہی ہوں ہمارے بچوں کو میں بات یہ کر رہی ہوں کہ ایز اے پیرنٹ کیا ہم قربانی دے سکتے ہیں قربانی آف واٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ہماری گاڈ گیون ایبلٹیز جو ہیں ہم اپنے بچوں میں وہ منتقل کر سکتے ہیں ہم اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر سکتے ہیں جب ہمیں ہمارا پیٹرن یہ بنا ہوا کہ ہم نے صبح بچے کو بھیج دینا اس کے بعد ہم نے برنچ پارٹیز پہ چلا جانا ہے کیا ہم ان برنچ پارٹیز کو کینسل کر سکتے ہیں کیا ہم اپنا پورا ایک دن ایک اسکیجول اپنے بچے کی لرننگ میں لرننگ کا لفظ استعمال کروں گی اور لرننگ ہیز اے ویری براڈ ٹرم لرننگ ڈز ناٹ مین دیٹ یو آر اوپننگ بکس اور آپ اسکول کی طرح آپ نے ڈسٹ لگا لیے اپنے گھر میں اور 
बेल लगा लिए और आप हर 45 फाइव मिनट्स के बाद अपना टाइम नोट कर रहे हैं लर्निंग दैट्स स्कूलिंग दैट्स पुलिसिंग बेसिकली ठीक साइंस एंड रिसर्च है स्कूल आठ घंटे का या नौ घंटे का होता है ठीक और उसमें बेसिकली फिलर्स होते हैं एज टीचर्स बाई प्रोफेशनल एज टीचर्स और एज स्टूडेंट्स भी क्योंकि स्टूडेंटशिप भी एक प्रोफेशन ही है हम तीन साल की उम्र से शुरू करते हैं और फिर जब तक हम पढ़ना चाहते हैं हम हम स्टूडेंट ही हैं तो फिलर्स होते हैं दिन में राइट और जब ये फिलर्स होते हैं आप ये देखोगे क्लास में एक तरह के बच्चे नहीं होते कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट हैं कुछ बच्चे स्लो हैं कुछ बच्चे दरमियान में हैं कुछ बच्चे अटेंशन सीकर्स हैं कुछ बच्चे ट्रबल मेकर्स हैं कुछ बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं अब वो एक टीचर है या वो क्लास में दो टीचर हैं चलें आपने बड़े ही अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को डाल दिया और उसमें जी दो टीचर्स हैं रेशियो प्रपोर्शन टीचर स्टूडेंट की वन ऑन वन चलें कर लें विच इज रेयरली दैट हैपन्स लेकिन लेट्स जस्ट सपोज इन द बेस्ट सिनारी लेट्स जस्ट सपोज दैट वी वॉन्ट गो टू द पुअर वन फिर भी उस टीचर का रुझान बहुत सारे उन बच्चों पे होगा जिनको फोकस करने की या जिनको अप टू द बॉर्ड लेकर आने की जरूरत है जिनको टेस्टिंग में पास कराने की जरूरत है इसमें हो सकता है हमारे बच्चे पीछे रह जाएं, हो सकता है हमारे बच्चों को इनफ अटेंशन ना मिले हो सकता है हमारे बच्चे बोर हो जाए फोकस ना हो जब आप होम स्कूलिंग की तरफ आते हैं तो आपको टाइम लगता है पर यू रियलाइज कि आपके बच्चे का पोटेंशियल क्या है आप सब्जेक्ट्स निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ द मदर्स इवन इफ दे आर जस्ट हाई स्कूल पास सिर्फ अगर आप बारह जब आते हैं पास हैं ठीक है आपको अल्लाह सुबह तला ने कुछ स्किल्स दिए हुए हैं और अगर आप माए हैं तो फिर प्रोडक्टिविटी स्किल्स तो आप में डेफिनेटली डेफिनेटली हैं कि आपको पता है कि आपने खाना बनाना है आपको पता है कि आपने घर की सफाई करनी है आपने पता है आपको पता है कि आपने अपने बच्चों का आना जाना कपड़े धोना लॉन्ड्री एवरी थिंग यू हैव मैनेज इट वेल राइट उसी के अंदर आप होम स्कूलिंग भी कर लें अब होम स्कूलिंग का मतलब ये नहीं कि बच्चे को अब सात घंटे आपने नीचे चेन डाउन करके बांध के रखना है होम स्कूलिंग गिव्स यू द लिबरेशन ऑफ दिस थाट कि वो बच्चा चंद घंटे की पढ़ाई करेगा उसके बाद वो फारग है बच्चा फारग है अब मैं क्या करूँगी इज द फियर इज द फियर ऑफ नाट एक्सपेरिमेंटिंग विद योर होम स्कूलिंग ये जो फियर है हमारे अंदर कि हम करेंगे क्या इस फारग औलाद के साथ अपनी मतलब हमने अगर दो घंटे में उस बच्चे ने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए हैं और बड़े अच्छे कर लिए क्योंकि वो वन ऑन वन फोकस पे किए क्योंकि आप उसके साथ हैं अगर वो छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप उनके साथ होंगे अगर वो बड़े बच्चे हैं तो फिर ये होता है कि आप उनको थोड़ी देर के लिए उनके टीचर्स के साथ ऑनलाइन छोड़ सकते हैं या फिर वो आप आप इर्द गिर्द काम कर रहे हैं और वो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं ऐसा भी होता है हमारे घर में ऐसा भी होता है बल्कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है मतलब दैट्स होम स्कूलिंग लाइफ के खाना भी बन रहा है साथ में और काउंटर टेबल पे होमवर्क भी हो रहा है या क्लास वर्क हो रहा है या किसी किस्म की रिसर्च हो रही है किसी किस्म का साइंस एक्सपेरिमेंट हो रहा है या सिर्फ बेसिक आर्ट आर्ट वर्क हो रहा है या कुरान याद किया जा रहा है कुरान हेब्स हो रहा है सो अलहमद अच्छा मैंने आपसे ये कहा कि गुरुज जो हैं वो फियर मांगरिंग पे करते हैं बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी किसी ने कि ये पेरेंट्स की साइकी के बारे में है कि दो घर हैं और आपके बच्चे ने कहा कि मामा मतलब पार्टी है तो मैंने उधर जाना है चलें समझना है कि आपके बड़े ही जानने वाले दोस्त हैं ठीक है एक घर में स्विमिंग पूल है और एक घर में गन्स हैं ठीक तो एज अ पेरेंट आप कौन से घर में बच्चे को भेजेंगे आपके बच्चे को स्विमिंग भी आती है चलें ये भी ले लेते हैं इनिशियली पेरेंट्स वुड सेंड देर चिल्ड्रेन टू द स्विमिंग पूल वाला हाउस ठीक है दे वोट सेंड देयर चिल्ड्रन टू द गन वाला हाउस जहां पे पता है कि जी गन इर्द गिर्द पड़ी हैं या लोडेड हैं या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कॉमन सेंस है राइट आपको पता है रिसर्च बताती है कि देर आर स्विमिंग ड्राउनिंग केसेस वन इन इलेवन थाउजेंड ठीक एंड देर आर केसेस ऑफ गन फायर्स वन इन मिलियन वन इन मिलियन राइट सुफान अल्लाह लेकिन हमारा फियर क्या है गन बुरी है स्विमिंग पूल इज फाइन हमारा बच्चा फन करेगा ठीक डोंट लेबल द किड्स या सना आप किस हवाले से कह रहे हैं कि डोंट लेबल द किड्स हाँ स्कूलिंग में मतलब कि किड्स को लेबल ना करें अगर आप इस हवाले से बात कर रहे हैं अच्छा तो एक और चीज ये है कि आप लोगों के Uh, जो मैसेजेस है ना वो मुझे थोड़ा सा देर से आते हैं सो लिहाजा इफ आई मिस समथिंग आई होप द एडमिन कवर इट 
So because we are so fearful, we make certain decisions and we want to stay in that in that vicinity. Hum ek factory cookie making factory hain basically. Ek a very famous documentary on YouTube pe ki American school systems ke baare mein ki एक कुकिंग मेकिंग फैक्ट्री है और आपको पता है कि उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च कर ली हुई है छान लिया हुआ है बेसिकली कि जब बच्चा स्कूल में एंटर होगा तो उसकी वो एकेडमिक और उसकी सोशल और उसकी पीछे से उसका घर का सिलसिला सारा कुछ जो है ना वो पहले से ही उनके पास सारी सारा डेटा होता है एंड बाय द टाइम दे रीच देयर नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ ग्रेड उन्होंने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिया होता है साइंटिफिकली सॉर्ट आउटेड होता है और ये हर स्कूल में होता है ये कोई लोग ईवल लोग नहीं बैठे हुए कहीं पे ये नॉर्मल टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और सब कुछ हैं जो कि एक साइंटिफिक डेटा लेके चल रहे हैं जब से बच्चा स्कूल में चल रहा है राइट पब्लिक स्कूल सिस्टम्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर अमेरिका में उनको पता होता है कि भाई ये जो वन परसेंट है ना इसने सी बनना है और वो उन बच्चों पर मेहनत आठवीं जमात से छठी जमात से शुरू कर देते हैं उनको ऑनर क्लासेस होती हैं उनकी एपी क्लासेस होती हैं फिर उनको पता होता है कि ये जो सेकंड वाला तबका है ना जो 50 परसेंट है ये ना मैनेजरियल लेवल्स के लोग होंगे ठीक है फॉर टू पॉइंट फोर ओके कम टू दैट जो है ना ये मैनेजरियल लेवल के लोग होंगे सो so, लिहाजा इनको हमने सेकेंड रखना है सेकेंड ईयर होंगे और जो थर्ड ईयर वाले लोग हैं ना जो लो इनकम फैमिलीज हैं जो अब्यूसिव फैमिलीज हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की फैमिलीज हैं या उन बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनको के सपोर्ट नहीं मिल रही है वो हमारे ड्रॉप आउट्स होंगे और हमने उन पे मेहनत नहीं करनी राइट right? तो जब आपने एक सिस्टम ही ऐसा बना लिया है कि आपने क्रीम ऑफ द क्रीम पर ही मेहनत करनी है और आपने उन पे मेहनत ही नहीं करनी जिनको ज्यादा मेहनत की जरूरत है या एक टीचर जो उन बच्चों पे मेहनत करना चाहती है वो दूसरे वालों के साथ अनइंटेंशनली अनइंटेंशनली वो टीचर जो है वो ना इंसाफी कर जाती है बिकॉज उसको ये यार बच्चा ए जो है उसको वैसे ही आता है मैथ उसको मैं दो सेकंड दूंगी तो उसको समझ आ जाएगा सो तुम चुप करके बैठो और बच्चा बी जो है उसको मेरी ज्यादा जरूरत है सो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस वट इज गोइंग टू हैपन टू द बच्चा ए द बच्चा इज गोइंग टू फील निगलेक्टेड and they're going to become uh, disassociated or bored with this idea with this concept of just filling sheets homeschooling is not filling sheets please main ye baat bhi karwa dekh lo ke homeschooling is not about filling sheets and if you have a 2.5 2.5 saal ki jo aapki bachche hain hamare din mein bhi ye hai ki tarbiyat 7 saal tak karo unki unke sath khelo unko kisi kisam ka um chain bound मतलब यू हैव टू सिट इन द चेयर एंड यू हैव टू राइट इट लाइक दिस एंड यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस और लाइंस के बाहर आप कलर नहीं कर सकते हो ये साइकोलॉजी बहुत डैमेजिंग है इन द लॉन्ग रन इन द लॉन्ग रन अभी हम पोल करके देख लेते हैं अभी अपने आप से पूछ के देख लें डू यू रिमेंबर दैट टीचर हु यू फियर द मोस्ट इन द क्लास रूम यस डू यू रिमेंबर दैट टीचर हु फुल दर ईयर एंड जिन्होंने कहा तुमसे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकेगा क्यों क्योंकि जी आपने टू प्लस टू फोर नहीं लिखा क्योंकि जी आपको अलजबरा नहीं समझ में आया या क्योंकि आप नहीं कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे थे या क्योंकि क्लास को जल्दी थी कि वो अगला चैप्टर शुरू करें एंड यू आर जस्ट होल्डिंग द टीचर बिहाइंड और होल्डिंग द क्लास बिहाइंड या बिकॉज समबरी होल्ड यू कि आप तो राइटिंग कभी कर ही नहीं सकते तो आई तो स्पेलिंग ही नहीं आती तो मैं तुमने करना क्या है जिंदगी में तुमने कुछ करना ही नहीं है चलो माशा तबारा कल अहमद ला ये एक्सपीरियंसेस हम इनसे गुजरते हैं हम इन्हें इंटरनलाइज करते हैं और अनइंटेंशनली हम अपने बच्चों में डाल देते हैं और फिर जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस और ग्रीवियंसेस होते हैं हम अपने बच्चों को वही जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं तुम ये नहीं करोगी तो ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ तुम ये करोगी तो वैसा हो जाएगा तुम्हारे साथ एक्सेट्रा होम स्कूलिंग गिवज यू द फ्रीडम ऑफ लेटिंग द चाइल्ड लर्न एट देयर फेस होम स्कूलिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो ये कहते हैं कि छः साल की उम्र में बच्चे ने फर्स्ट ग्रेड में होना है और अठारह साल की उम्र में बच्चा कॉलेज में ज़रूर ही दाखिल हो जाए मैं आपको एक यकीन से ये बात बता दूँ एंड यू विल सी दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगैन कि अल्लाह सुबहाना तौर ने आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई और आपके बच्चे को जहनी जिसमानी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई हुई है दैन देर चिल्ड्रन एट द एज ऑफ फिफ्टीन एंड सिक्सटीन हु आर नॉट जीनियस वो जीनियस नहीं है लेकिन वो यूनिवर्सिटीज 
से पढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वर होम स्कूल्ड होम स्कूलिंग आपकी लर्निंग को आपके बच्चे की लर्निंग को फास्ट ट्रैक करती है उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ आप उस बॉक्स से निकल आए ना आप उस बॉक्स से निकल आए किस बॉक्स से भला कि छः साल की ही उम्र में फर्स्ट ग्रेड होना है और सात साल की ही उम्र में सेकेंड ग्रेड होना है एंड यू आर नॉट ये स्टफ एन एथलेन शोवा तो आप किस तरह से अपने आप को चेंज में से निकालो you 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 have to see this like if you're watching this the 22 people who are watching figure this out as if your hands are chained they're chained in a system that tells you ki aapne dimag istemal nahi karna and when you have the correct intention and the correct dua ab apne hath khol le aur phir apne haathon ko dua shape mein lena aur chahe jo bhi aapke alfaz ho you ask allah subhanahu wa taala ki allah मुझे इस मुझे बेहतरीन बेहतरीन पेरेंट बनने की तोफ़ी अदा फरमा और मुझे वो डिसीजंस लेने की तोफ़ी अदा फरमा जो मेरी दुनिया और आखरत और मेरी औलाद की दुनिया और आखरत के लिए बेहतर है ठीक मुझे ये बात बड़ी पसंद है कि हम जब इस चीज़ से लिबरेट हो जाते हैं ना कि हमने एक बने हुए सिस्टम के अंदर ही रहना अच्छा तो होता क्या है कि हमें दूसरे दूसरे लोग हमें कहना शुरू कर देते तुम्हारा दिमाग खराब है तुम ठीक हो Are you okay? Like why? Why are you doing this? And when you tell them you're doing this for your child, it or be zada keh ka aata hai ki kaun si degree hai bhai aapke paas? Kaun si degree hai aapke paas? Ye aapne kaise soch liya ki aap apne bachche ke liye behtar soch sakte hain? Kaise soch liya aapne ye? Aur kyun socha? Jurat kaise hui? Isliye hui ki Allah ne istitaat di. Isliye hui ki mujhe lagta hai ki main apne bachche ko jo minimum school mein mil raha hai ढेरों पैसे देके वो मैं मैक्सिमम घर में कर सकती हूँ शायद उतने ही पैसे देने पड़ जाए अगर आपको ट्यूटरिंग करवाने की ज़रूरत हो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत हो लेकिन द टाइम विल मिनिमाइज एंड द इफेक्ट विल बी ग्रेट अच्छा कुछ हम आ, मैंने शुरू किया हमारे मदरसा सिस्टम से हमारे इस्लामिक सिस्टम से आपको पता क्या हमारे दीन में जब जब हमारे मदारस जो हमारे ताबेन के और ताब ताबेन के और हमारे पुराने स्कॉलर्स के थे उसमें यस मेमोराइजेशन पे बहुत जोर दिया जाता था और उसकी एक वजह थी कि एक एक सर्टन एज तक मेमोराइजेशन जो होती है वो बच्चे के दिल में उतर जाती है और फिर उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं राइट यही सिस्टम कॉलोनियलिज्म में भी आया जब ब्रिटिश राज आया ठीक सब कॉन्टिनेंट में जब ब्रिटिश राज आया दे एक्चुअली टुक आवर मेमोराइजेशन सिस्टम फ्रॉम आवर मदारस एंड दे पुट इट इनटू देयर सिस्टम जो आज तक हमारे सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश नेपाल अफगानिस्तान जहाँ पे भी हम स्कूलिंग है हमारी पूरी साउथ एशिया का में वो चल रहा है वो सिस्टम उन्होंने नहीं ईजाद किया था वो सिस्टम उन्होंने हमारे मदारस से लिया था रोटेटरी मैथड रटा लगाना जिसको हम कहते हैं लेकिन हम लेकिन हुआ ये कि रटा हमने हर चीज़ का ही लगा दिया और समझना हमने छोड़ दिया आज हमारे मुसलमान इतने साइंटिस्ट क्यों नहीं हैं क्यों नहीं हैं हमारे साइंटिस्ट अलजबरा हमारे साइंटिस्ट लेकर आए आपको पता है इवन साइकोलॉजी हंड्रेड ईयर्स लेटर अब जो अगर आप इस साइकोलॉजी पढ़ते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो दे हैव देयर ओन साइंटिस्ट मुझे उनका नाम भूल गया सफ़र दे से दर ही वॉज द फर्स्ट पायर हाउ एवर after learning a lot of history it was a muslim muslim scientist or rabi ke naam se if i'm correct unhone it was western scientist is 100 saal pehle psychology department hospital khola hua tha in baghdad if i'm correct yes or in syria somewhere and unki writings thi aur unki research thi aur wahi sari cheeze jo aaj tak मेंटल uh, डिसऑर्डर uh, वाले पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं uh, जो फाउंडेशंस हैं वो उन्होंने ले की थी वाई वाई आर दोज पीपल एनी मोर देर बिकॉज एज पेरेंट्स वी हैव गिवन आउट वी हैव आउटसोर्स्ड अपने दीन के लिए भी और अपनी दुनिया के लिए भी हमने आउटसोर्स कर दिया हमने सोचना छोड़ दिया हमें लगता है कि वही जो एक बिल्डिंग है वही हमारी तरक्की की जमानत है अच्छा चलो वापस आते हैं करने के काम क्या है देर इज़ अ शार्लट मेसन मैथड देर इज़ अ वॉल्डर्फ मैथड देर इज़ अ 
और कौन से मेथड हैं मॉन्टसोरी मेथड है मारिया मॉन्टसोरी का मॉन्टसोरी मेथड है बहुत सारे मेथड्स हैं आप ऑनलाइन जाके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि होम स्कूलिंग कराने के छत्तीस सौ मैथड्स हैं और फिर हजारों करोड़ों चीज़ें हैं तो आप तो कन्फ्यूज हो जाओगे मैं भी हो गई थी पता क्या लगता है ऐसे लगता है कि जैसे खुदारा अगर मैंने ये सारी चीज़ें ना ना ले ली तो पता नहीं शायद मेरा बच्चा तो कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे को मैं उसकी वजह बताती हूँ आपको याद है कि जब हम लोग स्कूल जाते थे और जब हम नई क्लास में जाते थे तो हमें एक लिस्ट मिलती थी किताबों की टेक्स्ट बुक्स वर्क बुक्स नोट बुक्स राइट और हमारे टाइम पे तो ये भी होता था कि आपने अपनी बुक्स को कवर करना है मतलब कि खाकी पेपर के साथ और उसके ऊपर दूसरों से की पेपर बना के ह्यूज थिंग What type of activity should I adopt so that she starts learning effectively? Inshallah, Mama will come to that. Just like I said, you have to look at different methods and you have to look at your child's learning styles and abilities. Any two and a half year old, three year old, four year old, five year old, I mean, a little, a little, they grow up. 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 दीन सिखाओ उनको सूरज सिखाओ उनको स्टोरी सुनाओ किसी भी वेस्टर्न होम स्कूलर एजुकेशनल चाहे उसने पीएचडी भी की हो अगर आप उसको सुनेंगे पढ़ेंगे तो वो सुनना ही की बात करते हैं ये इनके तरीके इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सुनना पर अमल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स पर अमल किया अपने बच्चों को पनपने का मौका दें उनको खुदारा टेबल पेंसिल चेयर के साथ बाइंड नहीं रखते मैं ये नहीं कह रही कि उनको राइटिंग मत सिखाएं ये मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन देर आर सो मेनी मैथड्स थ्रू विच यू कैन थीच दैम राइटिंग रीडिंग किताबें पढ़ें ढेर सारी अच्छा और बुक्स प्लीज बुक्स को डाइवर्स रखें मैंने देखा है हम लोग एज स्पेशली कमिंग फ्रॉम आर कल्चरल बैकग्राउंड हमारी सारी बुक्स हमारे कल्चर को छोड़ के सारी वेस्टर्न कल्चर के बारे में होती हैं अच्छा एक तरफ हम उनको दीन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम सुबह से लेकर शाम तक उनको डिज्नी की किताबों से भरे रखते हैं जिसके बहुत सारे मॉरल्स इंतहाई गलत हैं मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ और ये इस एग्जाम्पल से मेरी होम्स मेरी अंडरस्टैंडिंग की जर्नी शुरू हुई थी एक स्कॉलर थे और उन्होंने बड़ी सी बड़ी मजे की बात की उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को डिजनी मूवीज दिखाते हैं मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ना दिखाएं दैट्स नॉट द पॉइंट आई एम नॉट अ स्कॉलर आई एम नॉट गिविंग अ फतवा हियर मैं सिर्फ एक मेंटालिटी की बात कर रही हूँ कि हम बाद में कहते हैं कि हमारे बच्चे को ये लैंग्वेज कैसे आई हमारे बच्चे ने ये सोचा क्यों या हमारा बच्चा इस तरह से क्यों बिहेव करता है चौबीस घंटे हम उनको जो मीडिया दे रहे हैं और जो हम उनको किताबें दे रहे हैं हम उनको किताबें इसलिए दे रहे हैं कि उनकी वैकेबलरी स्ट्रॉग हो और वो अच्छा सीखें और वो अच्छा पढ़ें लेकिन देर आर सब लाइन मैसेजेस इन दीज बुक्स अब एक छोटे ढाई साल तीन साल चार साल पाँच साल के बच्चे को आप स्टोरी सुनाते हो एरियल की ठीक है एंड अगर आप उनको एरियल की स्टोरी एवरीबडी नोज दोरी ऑफ एरियल द प्रिंसेस हु लिव डाउन अडर सी जिसका फादर किंग था सी का एनी बड़ी से यस वो थोड़ी सी देर में आएगा सो द होल स्टोरी ऑफ एरियल इज वो करती क्या है वो अपने वालिद से कहती है कि आप जो मर्जी कर लें मैंने आपकी बात नहीं सुननी क्योंकि जी मैं अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहती हूँ राइट अब उस चीज़ को इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक स्टोरी में बना दिया है और कि इंसान अपने डिज़ायर्स के पीछे अपने वालदे को छोड़ दें अपनी हर चीज़ को छोड़ दें यहाँ तक कि एरियल अपनी टांग अपनी आवाज़ छोड़ देती है राइट अपनी आवाज़ तक छोड़ देती है कि चूंकि वो अपने डिजायर्स को पाना चाहती है अब अगर आप ये थोड़ी देर के लिए सोचा ढाई साल तीन साल चार साल पाँच साल छः साल के बच्चे को आपने उसी एज में सिखा दिया कि मेरी बात सुनो एट द एंड ऑफ द डे एरियल के फादर भी तो मान ही गए थे ना जो मर्जी करो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तो मान ही जाना तो हमने शुरू से ही अपने रेंज अपने बच्चे को दे दिए बेअदब होने के रेंज हमने उधर दे दिए राइट हमने शुरू से ही अपने बच्चे को सिखा दिया झूठ बोल लो चोरी कर लो चीज़ें छुपा लो और दूसरी तरफ हम उनको ये सिखा रहे हैं हजूर सल्लम ने फरमाया कि सच बोलते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ नहीं बोलते हैं हमारे सहाब कराम जो थे वो ऐसे थे और वो ऐसे थे और हमारी सहाबियत ऐसी थी जी यू सी द कॉन्ट्रोडिक्शन एंड दिवाई दैट वी आर गिविंग थ्रू आर बुक्स टू आर चिल्ड्रन तो फिर आप मुझसे पूछेंगे अच्छा फिर इरम बीवी आप बताएं फिर जी कौन सी किताबें हम पढ़ाएं भाई आप जोन सी मर्जी किताबें पढ़ाएं मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मैं ख़ुद भी ये करती हूँ और ज़रूरी नहीं कि मैं हर दफ़ा कामयाब होती हूँ मैं बहुत दफ़ा फेल भी होती हूँ होम स्कूलिंग इज़ ओनली सक्सेसफुल यू वन यू हैव फेल्ड अ मिलियन टाइम्स और मैं सेल्फ डाउट की बात नहीं कर रही हूँ मैं तरीक़ों की बात कर रही हूँ बिकॉज 
no homeschooler in this entire world is going to say you maine 20th august 19 dash dash ya 20 dash dash mein baith ke shuru ki apni homeschooling aur uske baad mujhe kabhi koi takleef aur pareshani pesh aayi hi nahi come on homeschooling is going to be messy homeschool is as if aapko hamesha se ek navigator mila hua tha wo navigator toot gaya hai ab aapne dekhna hai ki aapne chalna kaise hai aur jab aap chalna shuru karte ho to aap raston se वाकिफ होना शुरू हो जाते हो फिर आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये ट्रेन ऐसी है और ऊपर है और नीचे है और ऐसे यस टीचिंग ओबीरियंस टीचिंग ओबीरियंस टू अल्लाह सुबहान एग्जैक्टली इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ होम स्कूलिंग टीचिंग अदब होम स्कूलिंग में आप अपने बच्चे को अदब सिखा सकते हैं आप एक्चुअली फुलफिल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जो और खुद करके दिखा सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा फियर आपको छोड़ना पड़ेगा कि मैं इनफ नहीं हूँ अपनी औलाद के लिए अपने नफ्स को मारना पड़ेगा अपनी बहुत सारी बुरी आदतों को ख़त्म करना पड़ेगा मैं प्रोडक्टिव मुस्लिम एक बुक है उसमें मैं ये पढ़ रही थी कि सेवन स्परिचुअली हैबिट्स टू डिवेलप आपको कुछ हैबिट्स डिवेलप करनी पड़ेंगी पेरेंट्स लिसन टू दिस यू हैव टू डेफिनेटली हैव टू लेट गो ऑफ योर बैगेज ऑफ योर बैड हैबिट्स जो कि हमें पता होती हैं रात देर तक जागते रहना स्क्रॉल करते रहना आ, और हम कर भी सकते हैं अगर वो हमारा काम है लेकिन एक मुनासबत में वी हैव टू हैव अ बैलेंस वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस सबसे बड़ा फियर क्या है किसी भी होम स्कूलर का मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी मेरी आज़ादी चली जाएगी आपको पता है हम वैसे भी आज़ाद नहीं हैं हम अल्लाह के आप दें हमें आज़ादी तो सिर्फ जन्नतफरदोस में ही मिलेगी can i teach this later uh, acha so lehaza coming back to the point as a home schooler when you start humne kya baatein ki thi intention chahiye phir humne kya kaha tha mujhe bhul gaya ki humne kya kaha tha hame pehle intention chahiye phir uske baad hame apni research karne ki zarurat hai hame apne reasons likhne ki zarurat hai definitely hame apne apne partners se isko bar bar discuss karne ki zarurat hai number 4 ye tha ki hame fear ko chhod dene ki zarurat hai hame us कुकी कटर बॉक्स से निकलने की ज़रूरत है आप एक असोटेड कुकी नहीं हैं आपकी औलाद एक असोटेड कुकी नहीं है अल्लाह सुबहान व ताली ने आपको आपकी औलाद को स्पेसिफिक बहुत स्पेसिफिक एबिलिटीज़ अता फरमाई हैं और उन एबिलिटीज़ को जानना और उन एबिलिटीज़ पे गौर व फिक्र करना और उनको निखारना और आगे अपनी औलाद को लीडरशिप स्किल्स देना ताकि वो दीन और दुनिया की खिदमत कर सकें दैट इज़ आवर मकसद that is our reason as a parent this is not about schooling this is about what our god given um destiny is hamari akhirat hamari duniya uske baad maine kaha ke bahut sare systems hain unko aap research kar lo aap charlotte mason method lena chahte ho aap susan bauer method lena chahte ho acha unfortunately hamare इस्लामिक स्कॉलर्स या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वी टॉक अबाउट द पैस्ट लेकिन कलोनियलिज्म हैज नेवर लेफ्ट अस ठीक इसमें मेरा आपका कसूर है कि हमने आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ही कभी नहीं सोचा कि भाई हम स्कूल की बिल्डिंग से बाहर भी कुछ सोच सकते हैं अपने लिए कलोनियलिज्म और हैज नेवर लेफ्ट आर एजुकेशन सिस्टम इट हैज़ नेवर लेफ्ट हम आज भी जब बात करते हैं आज भी जब हम राइम्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को we are so stuck to the to to the idea that ye bas yahi ho sakta hai iske ilawa kuch nahi ho sakta ho sakta hai hum aise times mein reh rahe hain um i think this was by mistake hum aise times mein reh rahe hain jahan pe hame internet available hai हमें information available hai bahut garbage information bhi hai you have to sift through garbage information lekin if you are a you if you're really looking for answers you can find answers i'm telling you there are homeschooling parents jo 8thi jamaat se zyada aage nahi padhe hue there are homeschooling parents jo 12thi jamaat se aage nahi padhe hue there are homeschooling homeschooling parents who are teachers by profession and there are homeschooling parents who are doctors or nurses or anything else by profession and there are homeschoolers you know na phd bhi ki hui hai but they ha- but their degree has nothing to do with their homeschooling उनकी होम स्कूलिंग इसलिए है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स वो अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखें तरबियत 
چھوٹے ہوتے سے شروع ہوتی ہے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ شروع کے ساتھ سال آپ نے اپنے بچے کو پیار سے لارڈ سے دین سکھانا ہے چیزیں سکھانی ہیں ان کو ان کو تھرو پلے سکھانا ہے تھرو بکس تھرو ریڈ الاؤڈس اس وجہ سے ہم بکس کے بڑے لمبے چوڑے ٹینجنٹ پہ چلے گئے تھے اور پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں چھٹی چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہیبٹس چینج کرنی ہے یہ جو ہمارا سب سے بڑا جو ہمارا ہوتا ہے نا فیئر وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہیبٹس چینج کر سکیں گے کہ نہیں تو سیون ڈیلی اسپرچولی ہیبٹس ٹو ڈیولپ اور یہ ہم میجورٹی آف دا ہم پیپل کرتے ہیں لیکن جسٹ جسٹ فار ریویژن پری دا سنا پریئرس ٹھیک اب چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں کہیں گے کہ یا وہ بلکنا شروع کر دیتے ہیں بچے رونا شروع کر دیتے ہیں اوپر آگے پیچھے چڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے تو ہمارے پاس اتنی خوبصورت ایگزامپل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ان کے نواز سے نواسی تھے وہ ان کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے ان کی کمر پہ جب وہ سجود میں جاتے تھے ایک دفعہ صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنی دیر گئے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے پھر بعد میں ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آ, مجھے بھی یاد نہیں کہ کون ان کی بیک پہ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کو بولیں کہ ہٹو پیچھے یا ان کو دھکا نہیں دینا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا بچہ کھیل لے پھر میں سجدے سے اٹھ جاتا ہوں تو یہ تو ہماری حضور سے رحم کا فیکٹر ہم ہمیں اپنے اندر رحم کے فیکٹر کو دوبارہ سے ریوائو کرنا اب آپ کوئی مجھ سے پیرنٹ کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے دن رات صبح شام پریشان رہتے ہیں ان کو ایک ٹیوشن سے دوسرے ٹیوشن سے تیسرے ٹیوشن سے چوتھے ٹیوشن بھیجتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں رحم نہیں ہے اپنے بچوں پہ بالکل ہے لیکن ایویلویٹ کریں کیا یہ رحم ہے کیا یہ واقعی میں رحم ہے کیوں ضرورت ہے ہمیں دوسروں کے حوالے اپنے بچے کرنے کی اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا کیسے نکل گیا ہم نے اس کی سوچ خود نہیں ڈیولپ کی ہم نے اسے اپنی لائف سے خود کوئی ایگزامپلس نہیں دی کیونکہ جس بچے نے سات آٹھ اور پھر اگر ٹیوشن سینٹرز جا رہا ہے تو پندرہ پندرہ گھنٹے ایٹ لیسٹ یا ایٹ لیسٹ ٹویلو ٹو سکسٹین فورٹین آورس جس بچے نے گھر میں رہنا ہی نہیں ہے اس نے آپ کا دن کا سارا حصہ دیکھنا ہی نہیں ہے وہ کیسے متعارف ہوگا کہ آپ کی سوچ کیا ہے آپ کے اور اس کے تو کمیونیکیشن اسکلس صرف کمانڈ اینڈ آرڈر ہیں اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو جاگو سو بستہ اٹھاؤ بستہ رکھو یونیفارم ادھر رکھو یونیفارم ادھر رکھو جی جی ہیئر یور سیلف وی وی آر ڈوئنگ دس میں نے خود کے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہم صرف کمانڈ کمانڈ اور ڈیمانڈ ہوتا ہے ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان کبھی ہم کمانڈ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں کبھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں اور ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کی جو دماغی نشو نما ہے وہ ہم حوالے کر دیتے ہیں ان لوگوں کے جن کو ہم پرسنلی جانتے بھی نہیں جن کے جن کے پوائنٹ آف ویوز ریلیجیس ورلڈ وائڈ ہمیں پتہ بھی نہیں اینڈ وی کانفیڈنٹلی ایون پھی دوز پیپل اینڈ آئی ایم ناٹ سینگ دیر بیڈ پیپل آئی کین بی اے ٹیوٹر ٹو یور کیئر ٹو مورو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں ہم خود انچارج کیوں نہیں ہیں جب اللہ نے ہمیں انچارج بنایا تو پھر ہم کیوں خود انچارج شپ نہیں لیتے اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ہماری کچھ عادتیں ہوتی ہیں کچھ ہماری آسانیاں ہوتی ہیں کچھ ہمارے سیلف ڈاؤٹس ہوتے ہیں وی ہیو ٹو اوور کم دم لسن بیکمنگ اے پیرنٹ از ناٹ ایزی بیکمنگ این انٹینشنل پیرنٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ ایزی حلوہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اولاد اور مال یہ سب تمہارا ٹیسٹ ہے سورہ کہاں جو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں اس میں آیا ہے کہ مال اور بنون بچے جو ہیں وہ تمہارا ٹیسٹ ہیں تو اس کو ٹیسٹ کی طرح لیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ڈریں اس کا مطلب یہ ہے کہ چارج لیں اپنے ہاتھ میں کہیں یا رب آپ نے مجھے دیا ہے الحمد اب مجھے رستہ دکھا اور مجھے اپرچونیٹیز عطا فرما اور مجھے وزڈم عطا فرما کہ میں بیسٹ طریقے سے اس لیڈرشپ رول کو فلفل کر سکوں لیڈرز گھر کے اندر ہوتے ہیں گھر کے باہر وہ لیڈرز ہوتے ہیں جو اچھے ہوں یا برے ہوں آپ کو نہیں پتا لیکن گھر کے اندر جو لیڈر ہیں آپ اور میں وی نیڈ ٹو بی دا بیسٹ لیڈرس وی نیڈ ٹو بی دا بیسٹ ایگزامپلس فار آر چلڈرن مجھے پتا ہے کہ بڑا بڑا مزے کا کوشچن بھی آتا ہے کہ واٹ ایف یو اینڈ یور اسپاؤس آر آن اے ڈفرینٹ پلین لیول دس اینڈ دس از ناٹ دس از ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے ڈسکشن لیکن مائی ون امبریلا آنسر از دعا ون امبریلا آنسر از دعا خیر Seven spirituality, productive habits, pray the sunnah prayers, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala after salah, 
जाहिर सी बात है असकार बैठ के करें मॉर्निंग और जब बात यहाँ से शुरू हुई थी आई वेंट ऑन अथेंशन की छोटी माँ जो छोटे बच्चों की माँ होती है वो कहती हैं कि हम सुना पड़े इस किस वक्त पढ़ें हमारे तो बच्चे ही खप डाल देते हैं बेशक ना पढ़ें कोई मसला नहीं है ये इसका मतलब ये नहीं कि यही करेंगी तो आपको कामयाबी होगी इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये चीज़ें आहिस्ता 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 डेवलप करें बच्चों ने हमेशा छोटे ही तो नहीं ना रहे ना बड़े भी तो होना है इन शाला तलामिया सब की औलादों को सेहत तंदुरुस्ती अतः फरमाए और सब माओं को अपने बच्चों के साथ सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान से भरपूर एक पर्पसफुल लाइफ गुजारने की तोफ़ी अतः फरमाएँ आमीन बहुत खूबसूरत ब्लसिंग होती है माएँ और बहुत ही खूबसूरत ब्लसिंग होती है बच्चे और अल्लाह हम सब को इससे मुस्तफ़ीद होने की तोफ़ी कता फरमाएँ और एक दूसरे के हक़ में बेहतर फरमाएँ हम एक दूसरे की आँखों की ठंडक फरमाएँ आमीन फिर उसके बाद है मॉर्निंग एंड इवनिंग रिमेम्बरेंसेज अपनी रात की नमाज अपनी तहजद अपनी ये दोहा प्रेयर जो आपकी होती है और फिर उसके बाद असकार जिक्र और रिसाइट कुरान थर्टी मिनट्स ईच डे उन्होंने मतलब एक एक टिप उन्होंने ये लिखा है कि कुरान पढ़ें अच्छा मज़े की बात यह है हम में से बहुत सारे लोग डरते हैं कुरान पढ़ने से तजवीज़ से हमारी तजवीज़ अच्छी नहीं है हमारे बच्चे की तजवीज़ अच्छी हो बहुत अच्छी बात है होनी भी चाहिए और हमें करवानी भी चाहिए और हमें इसके लिए अलहमदिल्ला हमारे पास ट्यूटर्स होते हैं टीचर्स होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुरान नहीं पढ़ेंगे या आपने चूँकि अपने बच्चे को पढ़ा दिया तो इट्स इट्स इनाफ इट्स नवर इनाफ बच्चा वही सब कुछ देखता है स्पेशली छोटे बच्चे दो साल के तीन साल के चार साल के बच्चे जब हम बार बार कहते हैं कि उनके साथ खेलें तो उसका क्या मतलब है उनको बिठाएं पास उनको कहें खिलौनों के साथ खेलो साथ में थोड़ा सा कुरान पढ़ो आप पढ़ लो ठीक ऊंची आवाज़ में पढ़ो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ो पढ़ो उनके कानों में पढ़े आवाज़ अच्छा कंडीशनिंग की एक मैं बात बताती हूँ बड़ी अच्छी मैंने बड़े मज़े की बात पर दो तीन बातें हैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ और प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा Uh, मुझे लगता है कि वक्त काफ़ी हो गया क्वेश्चन एज सच जो दो तीन थे आई होप कि हैव आंसर्ड देम तीन बातें और अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज़ कोई सिस्टर नौशिन प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिएगा इरम तुमने तीन बातें कहनी थी नंबर वन नंबर वन ये कि स्टैंडर्ड्स अच्छा एक एग्जाम्पल उन्होंने ये दी उन्होंने बड़े मज़े की एग्जाम्पल दी उन्होंने कहा आपको एज अ पेरेंट ये सोचना है कि आपका बच्चा क्या नहीं हासिल कर रहा तो आप स्टेट ऑफ इमरजेंसी में चले गए समझ आई बात मुझे भी नहीं आई थी मुश्किल थी मुश्किल लगी थी मुझे कहते हैं कि देखें एग्जाम्पल है कि एक बच्चा जो है वो आ, या एक इंसान जो है वो तकरीब ढाई सौ किलो का हो गया ठीक अब अब उसको भी पता है उसके डॉक्टर्स को भी पता है कि अगर इसने इससे ज़्यादा वजन गेन कर लिया ना तो ये मतलब रहेगा नहीं बचेगा नहीं ठीक तो अब उस शख्स को भी पता है कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना मुझे इससे नीचे आना है ताकि मैं अचीवेबल वेट केयर में आ जाऊँ ताकि मेरी ज़िंदगी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाए तो एक एमरजेंसी हो गई राइट अब एज अ पेरेंट ये बात सोचें कि वो कौन सी स्टेट है कि मैं सोचूँ कि ये एमरजेंसी है At what age and at what material? Simple words. How do we start homeschooling? At what age and what material? We can start homeschooling from the age of six months. I have to leave this emergency thing. This is a question important. What do we say? We start. We can start at age of six months. How? Uh, through play, through cognitive play. There are many examples. You can see it online. There are many resources. Uh, बहुत सारे रिसोर्स हैं जो आप ऑनलाइन uh, देख सकते हैं जो आप दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं यू हैव टू हैव लाइक माइंडेड पीपल अराउंड यू बाज़ों का ऐसे होता है कि आप के पास लाइक माइंडेड पीपल नहीं होते या आपको लगता है कि यू आर अ फिश आउटसाइड ऑफ द बोल और आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा आपको अपनी हेल्प खुद करनी है अगर आपके पास फिजिकली लाइक माइंडेड पीपल नहीं है या ऐसी मॉम्स नहीं हैं जो आपकी तरह सोचती हैं या जो होम स्कूलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फिर ऑनलाइन ढूंढना है Definitely, आपको उस तरह के लोग मिल जाएंगे यू स्टार्ट एट सिक्स मंथ यू स्टार्ट विद कॉग्नेटिव प्ले यू स्लोली एंड ग्रेजुअली कंटिन्यू दैर आप उनको उस तरह के टॉयज रखें उनके इर्द गिर्द जो शोर वाले ना हों लेकिन जो आ, उनको फिगरिंग आउट सॉर्टिंग आउट चीज़ें सिखाएं मैंने देखा है कि माशा सॉर्टिंग की गेम्स होती हैं या घर के बर्तन ही लेना चलो चार घर के बर्तन लेके दिस इज बिग दिस इज स्मॉल दिस इज स्मॉलर इस वह इस तरह से या बड़ा है छोटा मतलब इस तरह की चीज़ें शुरू करें फिर उसके बाद बच्चा साल का होता है फिर डेढ़ साल का होता है आहिस्ता आहिस्ता 
सूरज हल्की हल्की थोड़ी सी और ये नहीं कि बस अब तुम्हें मैं सिखा रही हूँ तब तुम्हें ये एग्जैक्टली याद होना चाहिए रेपिटेशन इज द की पेरेंटिंग इज बेसिकली रिपीट साइकिल फॉर योर लाइफ पेरेंटिंग इज अ रिपीट साइकिल फॉर योर लाइफ चाहे वो आप उसको एजुकेशन में पेरेंटिंग कर रहे हैं चाहे तरबिया में पेरेंटिंग कर रहे हैं चाहे वो आपको किसी भी चीज़ में पेरेंटिंग कर रहे हैं एडवाइस में पेरेंटिंग कर रहे हैं इट्स अ रेपिटेशन साइकिल ठीक फिर वो दो साल का होता है जब वो बच्चा बैठने के काबिल होता है भागने के काबिल होता है कोई चीज़ पकड़ने के काबिल होता है साइंस हैज़ प्रूव दैट चिल्ड्रन डू नॉट हैव दैट कम्प्लीट सेट ऑफ माइंड सेट दैट ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड इतना कि वो पेंसिल को अच्छी तरह से होल्ड भी कर सकें कभी बाज अवत बच्चे चार साल की एज तक भी पेंसिल को सीधी तरह से होल्ड नहीं कर सकते अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको होल्ड ही नहीं करवाएंगे इसका मतलब ये कि आप उनको प्रेशराइज नहीं करेंगे कि नहीं तुमसे क्यों नहीं होता गिव इट स्पेस भाग कौन रहा है भाई हमारे पीछे होम स्कूलिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पीछे कोई नहीं भाग रहा हमने किसी को कुछ सबमिट नहीं करवाना है आप हैं और आपका बच्चा है गिव योर सेल्फ टाइम एंड गिव योर चाइल्ड टाइम फिर उसके बाद आप उसको रीड अलाउड अच्छी कहानियाँ अच्छे मॉरल्स वाली कहानियाँ सुनाते रहें सुनते रहें पढ़ते रहें उनके साथ अपने बच्चे के इर्द गिर्द बुक्स रखें ताकि वो लिटरेचर से वाकिफ हो वट कैन आई प्ले विद मिट माई टू ईयर डजन होम स्कूलिंग लाइक सोशल इंटरेक्शन फॉर आर चिल्ड्रेन हाँ सोशल इंटरेक्शन का मसला होता है अगर सिर्फ आप और आपकी आपका बच्चा घर के अंदर है और आपके बच्चे ने कि कोई किसी किस्म का और एक्सपोजर नहीं है किसी और इंसान को तो डेफिनेटली सोशल इंटरेक्शन का मसला है लेकिन क्या वाकई में ऐसा है क्या हमारे कजन्स नहीं होते हमारे नेबर्स नहीं होते क्या आप प्ले डेट्स पर नहीं लेके जाते बच्चों को क्या आप ऑनलाइन ढूंढते नहीं हैं होम स्कूलिंग ग्रुप वालों को कि मैं इधर रहती हूँ आप इधर रहते हो चलो फिर इस पार्क में मिल लेते हैं we don't there are so many opportunities that you can do over here yahan pe homeschooling co-ops hote hain jahan pe same uh, same age group ke bachche jo hain wo specific subject ek parent se pad rahe hote hain dusre parent se pad rahe hote hain homeschooling ek tribe bhi ho sakta hai homeschooling journey akele shuru hoti hai lekin iska matlab ye nahi ki aapne hamesha akele rehna hai iska matlab ye hai ki aapne apne jaise like minded logon ko dhoondna hai aur unke sath chalna hai अगैन स्टडीज हैज हैव ओवर एंड ओवर अगैन शोन के होम स्कूल वाले बच्चे चूंकि अपने पेरेंट्स के साथ रहने की वजह से कम्युनिकेशन की वजह से उनके स्किल्स इतने एनहैंसड होते हैं कि उनको सोशली कोई आज सच प्रॉब्लम नहीं होता अनलेस अंटिल यू हैव अ वेरी हाईली सेंसिटिव चाइल्ड और यू हैव अ चाइल्ड दैट हैज सोशल इमोशनल प्रॉब्लम इमोशनल इशूज या एज अ पेरेंट यू आर थिंकिंग दैट योर इमोशनल इशूज आर आर हवरिंग ओवर योर चाइल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिर भी उसके बावजूद भी तो उसके अलावा फिर जाहिर सी बात है जब बच्चा जो है वो फिर फाइव सिक्स सेवन एट ईयर्स में जाता है तो फिर आप उसको बुक्स और उसकी ग्रेड लेवल्स के हिसाब से फिर आप उसका करिकुलम इकट्ठा करते हो और फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन सिद्रा लियाकत ने कोई क्वेश्चन किया था एंड विच आई डिड नॉट सी What should we do in a state of emergency with our child? State of emergency, as in. Ah, I'm scrolling down. Uh, due to my own problems, I can't teach my girl anything. Teaching, as in study and everything else, manners. She kind of suffers due to my depression. Sidra, then homeschooling probably is not for you. Yeah, it's something that you need help with. Yeah, it's something that uh, that we need to address. Okay, I'm homeschooling. I want to do it. लेकिन आई कैन नॉट डू इट बाई माई सेल्फ मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि होम स्कूलिंग सिर्फ आपने अकेले शुरू करनी है मैंने ये जरूर कहा है कि आपने फेयर को लटकू करना है अपनी इंटेंशन रखनी है अपनी रीजन रखनी है सिद्र अगर आपकी रीजन हैं कि आप होम स्कूलिंग करना चाहते हैं और आपको लगता है कि यह आपके लिए बहुत जरूरी है देन यू हैव टू फाइंड हेल्प घर पर ट्यूटर आप बुला लें और उसको क्या कहते हैं इस तरह का माहौल देने की कोशिश करें मुझे नहीं पता कि आपका डिप्रेशन किस एक्सटेंड तक है इसलिए आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना मेरे लिए नामुमकिन होगा मैं मैं समझती हूँ कि एज अ पेरेंट आप बेस्ट डिसीजन लेंगे कि क्या आप अपने बच्ची को उस तरह के टीचर्स या माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे आप उनको सिखाना चाहें मेरी एक और रिक्वेस्ट ये है कि देखें फिर वही बात कि कुकी कटर मैनर्स कुकी कटर चीज़ें नहीं होती हर बच्चा अपनी एबिलिटी के हिसाब से होता है उसको कुछ टाइम दें कुछ समझें अपने बच्चों को हमें समझने में भी कुछ टाइम लगता है कि हमारे बच्चे का मूड मूड नहीं हमारे बच्चे की 
सोच क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है फिर आप उससे सारे बच्चे पॉजिटिव नहीं होते और सारे बच्चे नेगेटिव नहीं होते हैं एंड सारे बच्चे एक लेवल पे भी नहीं होते हैं सो आई होप आई एम एबल टू आंसर यू बिकॉज आई हैव नॉट सेड कि हर कोई होम स्कूलिंग कर सकता है मैं इस बात पे 100 परसेंट एग्री करूँगी कि होम स्कूलिंग ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए हो यस देर देर मोर डिपेंड बिकॉज ऑफ होम स्कूलिंग किड्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन किड्स मुझे ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाला सवाल भी नहीं समझ आया सद ऑफ रमान ऑन पेरेंट्स अच्छा नहीं एक्चुअली होम स्कूलिंग वाले बच्चे पेरेंट्स पे कैसे डिपेंडेंट हैं जो स्कूल जाते हैं बच्चे वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं मामा में मुझे ब्रेकफास्ट दे दें मामा मुझे खाना दे दें मामा जो होम स्कूलिंग वाले पेरेंट्स हैं आप मेरी बात सुने होम स्कूलिंग का स्ट्रक्चर तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया क्योंकि वो ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए मैं यही बात करने लगी थी कि जब दस ग्यारह बारह साल के बच्चे तो आप अपने बच्चों को अच्छा प्लीज इस बात को समझें कि हर दुनिया के कल्चर में दो से तीन साल तक के बच्चों से ही स्टार्ट कर देती हैं माएँ पिकअप योर टॉयज ये बेटा उठा के मुझे दो आपने देखा है बच्चे माओ को किचन में सारा दिन देखे तो बर्तनों के साथ खेल रहे होते हैं फिर उनको होता है कि मैंने बर्तन धोने हैं मैंने बर्तन धोने हैं फिर उनको ये होता है तो हम ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं और उनको कहते हैं कि करो ये जो फियर है कि वो मेरा किचन गंदा कर देगा और वो काम नहीं सही करेगी और वो ऐसे नहीं तो हमने क्या हम क्या ऐसे ही शुरू हो गया था हमने भी बहुत सारे ब्लॉन्डर्स किए थे अगर हमें हमारे बचपन से ही ये एबिलिटीज़ डेवलप करवाई होती अपने हाउस चोर्स को बांटने की तो लाइफ वुड हैव बिन मच मोर इजियर ऑनेस्टली फ्रॉम फॉर मी एट लीस्ट आई वाज सो डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट टू ऑलवेज प्रोवाइड फॉर मी एवरी सिंगल थिंग कि मुझे बाद में अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल हुआ एज अ होम स्कूलिंग पेरेंट मेरे बच्चे हैं और आप बहुत सारे होम स्कूलर्स के बच्चे भी देखेंगे वो सफाई भी कर लेते हैं वो लॉन्ड्री का भी ख्याल रख लेते हैं वो कुकिंग भी सीख लेते हैं एक्चुअली बहुत यंग एज में कुकिंग सीखते हैं आप लोगों ने खुद टी वी पे फूड नेटवर्क पर देखा होगा दस दस आठ आठ साल के बच्चे कुकिंग शोज पर आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं उन्होंने कहाँ से सीखी कुकिंग कौन था उनका टीचर उनकी माएँ थी उनके बाप थे टाइम दिया अपने बच्चों की लर्निंग को निखारा उन्होंने देखा कि जी मेरे बच्चे में ये एबिलिटी ये कैपेबिलिटी है उसको टाइम दिया उस चीज़ को निखारने का टाइम दिया माय गर्ल इज सिक्स मंथ्स विच इज जनी जो जितनी सिक्स मंथ्स से लेके तो थ्री इयर्स तक की माया ना वो तो अपना एक ग्रुप बना लें ठीक है सिक्स मंथ्स वाली माएँ जो हैं वो बच्चों के साथ प्ले ग्रुप्स रखें जो टू से थ्री इयर्स वाली बच्चों की माएँ हैं वो एक दूसरे के साथ अगेन प्ले डेट्स रखें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखें ऑनलाइन इज फिल्ड विद एक्टिविटीज़ इफ़ यू वॉन्ट गो मॉन्टेस्ट्री स्टाइल इफ़ यू वॉन्ट गो शॉलट मेसन स्टाइल जो कि बेसिकली जस्ट रीडिंग बुक्स है वो रखें सात घंटे बच्चे को नहीं पढ़ाना होता बच्चे के लिए एक घंटा भी काफ़ी है दो घंटे भी काफ़ी है और उसके बाद एक्टिविटीज़ कॉन्शियसली या अन सब कॉन्शियसली ऐसी हूँ जिसमें वो खेल रहे हैं लेकिन वो साथ साथ सीख भी रहे हैं ठीक डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी एट ऑल एंड हाउ टू मेक दम सेट विद पेरेंट्स टू स्टडी अच्छा इन हर थाक वट पॉइंट इज शी ट्राइंग टू मेक नो क्लू जस्ट करिंग हर ओन टॉपिक एंड जम्पिंग टू दी अदर सारा मुगल आई एम सॉरी दैट यू फील दैट वे आई डिड मेक सिक्स सेवन एट पॉइंट्स एक्चुअली आई डोंट नो एट वट पॉइंट यू यू वर्ड देयर लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क आई विल बी एबल टू आंसर आर राइट नाउ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ऑल कैन यू प्रोवाइड द लिंक येस इन शॉल दे कैन प्रोवाइड द लिंक द एडमिन डेफिनेटली डू वुड बी एबल टू डू सो इफ द चाइल्ड इज नॉट वॉन्ट टू स्टडी अगेन यू हैव टू नो योर चाइल्ड टेम्परमेंट एंड यू हैव टू नो योर चाइल्ड टेम्परमेंट and you have to know your temperament um you have to read on parenting khud se jitni hame aati hai hame usko develop karna padega aapko ye baat samajhne ki zarurat hai ki parenting is a skill that you need to relearn the intentional correct type of parenting aisa nahi ho sakta ki aapko sab kuch khud se hi aata hai aur aap kabhi koi mistake nahi karoge home schooling mein parents की जर्नी उनके बच्चों की जर्नी से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम बहुत सारी हैबिट्स को अनलर्न कर रहे होते हैं राइट हाउ यू हैव है थ्री ईयर अच्छा ओके आई बिलीव कि इस पेरेंटिंग ग्रुप में इस होम स्कूलिंग ग्रुप में देर आर मैनी मॉम्स ऑफ यंग चिल्ड्रन तो मैंने आप लोगों को कहा है कि प्लीज़ अपने ग्रुप्स बना दें और प्रॉबली दी एडमिन माशा दे पोस्ट अ लॉट ऑफ गुड स्टफ सो दे विल बी एबल टू पोस्ट ऑल दीज 
methodologies and all these things that you can see and parenting is not printing out worksheets and giving it to your child and making them sit and write for hours that is not homeschooling homeschooling is play homeschooling is finding out their learning abilities homeschooling is learning with your children homeschooling is grooming yourself aap apni bahut sari cheezon ko dekhen agar hum ek homeschool agar hum schooling system se guzre na to hame unschooling karni padegi apne aap ki apni soch ki जब तक आप खुद अपनी स्कूलिंग सिस्टम के ट्रामा को इरेज इरेज नहीं एटलीस्ट इराडिकेट इन अ सेंस के उसको अपनी हैबिट्स में से निकाल नहीं ना देंगे आपकी होम स्कूलिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती बिकॉज यू कीप कापिंग द स्कूलिंग सिस्टम यू हैव टू सिट एट सेवन यू हैव टू ईट एट एट यू हैव टू रन एट नाइन होम स्कूलिंग इज नॉट अबाउट दैट स्केजल्स होते हैं बिल्कुल स्केजल्स होते हैं रूटीन्स होती हैं रूटीन के बगैर तो कोई चीज़ कामयाब नहीं हो सकती लेकिन यू हैव टू लेट गो ऑफ द फैक्ट कि जैसा मैंने लिखा था ना एग्जैक्टली exactly वही होना चाहिए होम स्कूलिंग गिव्स यू दी एबिलिटी बिकॉज कि घर है इट गिव्स यू दी एबिलिटी कि अगर मेरे बच्चे का अभी पढ़ने का नहीं है दिल कर रहा या उसका रुझान इस सब्जेक्ट की तरफ नहीं है तो मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा देती हूँ अगर मेरा बच्चा फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टेड है टू लर्न अबाउट बटरफ्लाइज यू कैन जस्ट रिमूव एवरी एल्स और आप पूरा एक महीना दे सकते हो जस्ट इन बटरफ्लाई स्टडीज यू कैन थेक दैम अराउंड बटरफ्लाइज यू कैन कलेक्ट बटरफ्लाइज यू कैन डू द होल साइंस प्रोजेक्ट ऑफ बटरफ्लाइज द बटरफ्लाई लाइफ साइकिल एंड एक्सेट्रा जब तक कि आप देख ना लो और आप देखोगे जब मजे की बात यह है कि हम अपने बच्चों में ट्रस्ट नहीं करते हम अपने बच्चों में ट्रस्ट नहीं करते हम समझते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं पता और जब हमारा बच्चा बात करता है और जब हमारा बच्चा सीख रहा होता है तो हमें खुद हैरानगी होनी शुरू होती है कि वाह as it is wow mashallah tabarak allah my child knows so much sometimes your child even surpasses you they know that much their interest because they're learning their their brain is like a sponge it's absorbing everything subhanallah uh please importance the import uh, address the important optimizing resources materials and toys the less is more Yes, less is more. मैंने ये बात शुरू की थी एक्चुअली और शायद एक पॉइंट भी किया था कि हमें कॉटन हमें कैंडी की कैंडी स्टोर की तरह लगता है कि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी ये सारा कुछ होगा तो मेरी होम स्कूलिंग परफेक्ट होगी नहीं प्लीज द फर्स्ट टाइम होम स्कूलर डू नॉट इन्वेस्ट डू नॉट ओवर इन्वेस्ट ये सारे सारे जो ट्रेन होम स्कूलर्स होते हैं ना मेरी तरह के वो यही एडवाइस देते हैं लेकिन जो मैं होम स्कूलर फर्स्ट टाइम होम स्कूलर थी ना तो मैंने भी कुछ छत्तीस सौ चीज़ें एक्स्ट्रा खरीदी थी जो आज तक हमने जिनको टच भी नहीं किया वाई आप पूछेंगे वाई उसकी वजह यह कि दोज वर्ट इंटरेस्ट बेस्ड फॉर माई चिल्ड्रन दे वर्ट हेल्पफुल टू दैम दे डि नॉट इवन हैव इंटरेस्ट इन दैम एंड रियलाइज आई हैव टू गो विद द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड राइट मुझे अपने बच्चे के इंटरेस्ट उसकी लर्निंग कैपेसिटी केपेबिलिटी के हिसाब से वो पेस लेके चलनी है जो चीज़ मैंने आज से चार साल पहले ली थी वो शायद उन चार सालों में इस्तेमाल नहीं हुई लेकिन शायद अब मेरा बच्चा रेडी है वो चीज़ सीखने के लिए तो मैं अब वो निकाल लूँगी ठीक तो अपने बहुत ज़्यादा अपने आप को फाइनेंशली स्ट्रेन में ना डालिएगा बाज़ लोग ये भी कर लेते हैं कि सारी चीज़ें ख़रीद के रख लेते हैं और फिर इस्तेमाल नहीं होती कुछ भी मिनिमम से शुरू करें मिनिमम क्या होता फिर आप मुझसे ये पूछेंगे कि कैन यू शो आपको या श्योर इट्स ऑन एमेजॉन प्रोडक्टिव मुस्लिम I think uh, all of us should uh, study this book The Productive Muslim by uh, Muhammad Faris aur uh, inki website bhi hai aur uh, ye actually aajkal uh, courses bhi karwate hain agar aap inko dekhna chahe bahut uh, bahut hi achhi kitab hai ye wo kitab hai jo hum sari homeschooler maon ko padhne ki zarurat hai iske ilawa bhi bahut sari kitabein hain lekin jaise the unschooling handbook thi mere paas kyunki mera homeschooling jo tha wo unschooling zyada tha ke I would let my children study on the base of their interest. जैसे वो मैंने butterfly वाली example दी uh, Trips हमारे बहुत होते थे खैर आज कल तो कोविड चल रहा है अलामिया सबको अपने हफ्त जमान में रखे और ये कोविड बबा से हम सबको निजात दिलाए आमीन वॉट इज द मिनिमम मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा द मिनिमम इज यूज योर घर के रिसोर्स दैट्स द मिनिमम Use your घर के use your बर्तन use the pens and paper that you have in the house, uh, use your pillow covers. ये मैं ये मैं छोटी माओ के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो प्ले से सिखा रही हैं ठीक um, use those things जो 
घर के अंदर हैं और उनको अपने खिलौने बनाएं और उनके साथ खेलें अच्छा जिन माओं को घर साफ रखने का फोबिया देखें प्लीज होम स्कूलिंग का मतलब यह है कि घर जो है ना वो हर वक्त साफ नहीं रहेगा और स्पेशली जिन माओ के बच्चे फिर सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ईयर्स के हो जाते हैं तो साइंस एक्सपेरिमेंट आर बेसिकली योर किचन बिकम्स योर साइंस लैब तो यू हैव टू लेट गो ऑफ द फियर के मेरा घर साफ नहीं है पढ़ाई के घंटे कितने होते हैं अगर कोई मुझसे पूछे कि छोटे बच्चे यानी कि सिक्स मंथ से लेके तो पढ़ाई पढ़ाई मतलब कि जो बुक्स और पेंसिल्स और लिखना वगैरह होता है वो घंटे कितने बच्चे लगाते हैं डेढ़ से दो घंटे दैट इज एट उससे ज्यादा ना बच्चे बैठ सकते हैं ना बच्चों का टेंशन स्पैन होता है और आप उनको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करवा देते हैं वन यूर गिविंग द मटीरियल टू स्टडी राइट होम स्कूलिंग अच्छा मैं अपनी सर मैं अपनी छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ स्टडी की बात हो रही थी आई एम गोइंग बैक टू दैट क्वेश्चन वेर द सिस्टर एस के माई शायद नॉट वाई वन वॉन्ट टू स्टडी माई शायद डिड नॉट सी मी एज अ टीचर वन आई स्टार्टेड होम स्कूलिंग उन्होंने नहीं उन्होंने मुझे सईदा सायरा काजमीज क्वेश्चन आई विल आंसर मेरे बच्चों ने मुझे एज अ होम स्कूलर नहीं देखा था और मुझे पूरा एक साल लगा था अपनी रूटीन समझने में और अपने बच्चों को एक्सप्लेन करने में आपको बच्चों से बात करनी पड़ेगी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा होम स्कूलर्स का सबसे बड़ा सक्सेसफुल पॉइंट ये है कम्युनिकेशन वी कम्युनिकेट विद देम नॉट एज अ डिमांड कमांड वी कम्युनिकेट देम एज एफ वी आर एम्पथेटिक हम कम्पैशनेट हैं हम आपकी बात समझ रहे हैं बहुत अच्छा आर्टिकल था मेरे ख्याल से सिस्टर सानिया ने रखा था एम्पथी पे प्लीज उसको पढ़िएगा थोड़ी देर पहले ही आया था इस लाइफ से पहले ही उन्होंने मेरे ख्याल से किया था एम्पथी सीखें उसको एक्नॉलेज करें उसको उस पर अमल करें अगेन पेरेंटिंग इज अ रेपिटेशन साइकिल जी सैदा सायरा काजमी ने लिखा कि मेरी सिक्स एंड हाफ ईयर ओल्ड बेटी हैं और आर्ट्स में बहुत अच्छी हैं ऑल्दो शी इज़ गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग ऑल्सो पीपल अराउंड मी आर आस्किंग माई ईजी आर्ट ना भेजना This makes me sick sometimes. तो इसमें क्वेश्चन आपकी बेटी आर्ट में अच्छी हैं तो ज़रूर उनको क्या कहते हैं उनकी उसको डिवेलप होने दें देखें अगर हम इस कुकी बॉक्स में से निकलेंगे नहीं ना कि मेरे बच्चे ने सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर और कंपाउंडर ही बनना है तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं लोगों की बात से तो आप उन लोगों की बात सुन क्यों नहीं हैं मेरे मतलब ये है ग्रुप चेंज करना कॉन्वर्जेशन चेंज करना है उनके साथ बच्चे डिस्कस ही ना करें और अगर वो आपके साथ बच्चे डिस्कस करने लगे तो कि आई हैव माई ओन पेरेंटिंग स्टाइल अलहमद आई एम एसकिंग गाइडेंस एंड इट विल बी हेल्पफुल वाई डू वी हैव अच्छा मुझे हमेशा से ये बात रहती है हम उनके पीछे क्यों भागते हैं और उन लोगों को सेटिस्फाई करने के पीछे क्यों भागते हैं जो हमसे वैसे ही खफा हैं जो हमारी सोच से खफा हैं जो हमसे किसी तरह से हमसे निकलवाना चाहते हैं या हमारी एबिलिटीज पर डाउटफुल हैं या हमें सेकेंड गैस कर रहे हैं और हमें इमोशनली नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं एज अ पेरेंट अगर आप ये हैबिट्स डेवलप नहीं करेंगे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द एबिलिटी टू डिसकनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पीपल तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखा सकती हैं कि इमोशनली किस तरह से स्ट्रांग होना है अगर आप यही सोचती रहेंगी कि उन्होंने मुझे ये कह दिया और वो क्यों कहा और ऐसे कहा और वैसे कहा तो हजूर सल वसलम की उससे सीखे क्रैश मक् जो थे वो हर किसी को जाके ये तो नहीं कहते थे मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात एक मैसेज था मैंने दे दिया है उसके बाद अल्लाह सुबहान मतरा ने हिदायत देनी है आपकी अपनी औलाद है आपके अपने घर में है आप उससे पाल रहे हो आप उसके लिए बेस्ट डिसीजन ले सकती हो आपको टाइम लगेगा उसकी लर्निंग स्कैजल पे और अप, अपनी लर्निंग स्कैजल पे देखें होम स्कूलिंग इज टोटली टू टू वे स्ट्रीट पेरेंट भी सीख रहा है और बच्चा भी सीख रहा है और पेरेंट अपनी हैबिट्स को बेहतर कर रहा है और बच्चे की हैबिट्स के लिए तगो दो कर रहा है और पेरेंट और बच्चा जो है वो एक प्लेन पर आते हैं नॉट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ होम स्कूलिंग सम हु आर वेरी लकी कैन कम लेकिन इट टेक्स सम टाइम एंड यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एनी बडी एनी बडी इफ देर सेल्फ डाउटिंग यू पॉजिटिव लोगों के दरमियान में अपने आप को रखे हैं और अगर आप आपके इसके पॉजिटिव लोग नहीं हैं तो दुआ मांगे हज़रत यूसुफ सलाम की बहुत खूबसूरत दुआ है ओके okay. 
Jazakallah khair. If there are any other questions, I just want to talk about three things. But khair, alhamdulillah. You have to, you don't have to lower your standards. One thing is that thing is please do not lower your standards. Raise your standards. Apne standards ko badhaye. In a sense, ye nahi ki A plus hi aana chahiye mere bache ka report card pe hamesha nahi. Apne standards ko as in apni soch ko uncha rakhe. Maine. क्या मैं कर क्या रही हूँ मेरा मकसद क्या है मैं करना क्या चाहती हूँ मैं रेज किन को कर रही हूँ मैं खुद लीडरशिप रोल को किस तरह से निभा रही हूँ फिर उसके बाद मेरे बच्चे में क्या चीजें होनी चाहिए बड़ी अच्छी एग्जांपल थी कुछ चीजें हम सोचते हैं लेकिन वो अचीवेबल नहीं होती हैं अचीवेबल गोल्स रखें लेकिन उसमें अपने स्टैंडर्ड को गिराए नहीं मेरा बेटा क्लास थ्री में फौजी खाना में है सिलेबस बहुत ज्यादा है कवर नहीं होता वट कैन आई डू बच्चे की बस हो जाती है क्राइंग वन वी सेट फॉर स्टडी क्योंकि हमारे अंदर एग्रेशन और ऑपरेशन भरा हुआ है टेल अस अबाउट कंपटीशन द द कंपटीशन ठीक एग्रेशन और ऑपरेशन है ये uh, ये मैं मोहम्मद हूद और uh, अब्दुल्ला वसीम की बात कर रही हूँ कि देखें जब हमें यही पता है कि डंडा रूल है घर पे भी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो डंडा पड़ेगा और स्कूल में भी नहीं पढ़ेंगे तो कान खी, कान खींचे जाएंगे तो जाहिर सी बात है मुश्किल तो फिर हो जाता है फिर बच्चे के दिल में दिमाग में एक खौफ एक डर बैठ जाता है हम सारी चीज़ों को इकट्ठे नहीं सॉल्व कर सकते मैं सारे सवालों के जवाब भी दे दूँगी तो इट प्रॉबली दो लोगों को वो सही लगेंगे दस लोगों को वो गलत लगेंगे क्योंकि वो उनकी लाइफ से मैच नहीं कर रहे हैं मैंने बात ही यहाँ से शुरू की थी कि अपने रेंज अपने हाथ में लें अपनी कमांड खुद लें जाने अपने आप को बेहतर और सुबहान तला से बात करें और यस इन द इंटरनेशनल कंपटीशन और उसके बाद uh, क्या कहते हैं समझें अपने आप को और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हमारे बच्चों को बहुत बहुत अर्ली ऑन एज से जो उनके अंदर एक खौफ वगैरह बैठ गए हुए हैं या जो एक डिसलाइक बैठ गया हुआ है उसको डिसम्बल करने की कोशिश करें हमारा कलोनियल सिस्टम जो आज तक चल रहा है वो यही है कि बच्चों पर किताबें लाद दो चाहे वो उसको समझ आए चाहे वो उसको समझ ना आए वो फैक्ट्री की तरह बस निकालते जाओ होम स्कूलिंग इज स्टॉपिंग दैट होल प्रोसेस होम होम स्कूलिंग इज टेकिंग अ स्टेप बैक एंड सेइंग ओके हमारे पीछे कोई नहीं लगा हुआ सांस लेते हैं और आहिस्ता 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 चलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे को किसी भी तरह से पीछे छोड़ जाएंगे इसका मतलब बेसिकली यही है कि आप उसके बच्चे को उसके टाइम से उसकी एबिलिटीज के मुताबिक निखरने की स्पेस uh, देंगे जो हमारा uh, We want your story session also, please, in our group. Inshallah, ठीक है. हमारा एक international competition है. उसके बारे में जो हमारे moderators हैं, जो हमारे admins हैं, basically वो इंशाल्लाह बताएंगे. मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि the competition is for two age groups, and there are cash prizes. And the competition was basically writing, taking pictures. I'm sorry, I'm, मुझे ना सही से याद भी नहीं है मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद आ रहे लेकिन इट वॉज राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग आर थाट्स बच्चों के थाट्स एंड व्यूज अबाउट द कोविड सिचुएशन एंड हाउ दे रिलेट विद इट और उसके और ये कॉम्पिटिशन जो है ये इंटरनेशनल है वर्ल्ड वाइड ओपन है इन शाह और इसके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइजेज हमने रखे हैं द शुर अनाउंस द वट आर द प्राइजेज द फर्स्ट प्राइज इज बेसिकली ट्वेंटी डॉलर्स फॉर द विनर The second prize is ten uh, dollars and fifteen dollars. Sorry, first prize. The first prize is twenty dollars. The second prize is fifteen dollars, and the third prize is ten dollars. हाँ बेशक सिस्टर मैं मानती हूँ कि बच्चे जहीन होते हैं कोई भी बच्चा डल नहीं होता सिर्फ हमें उसको सिखाने का तरीका नहीं आता हमें पढ़ाने का तरीका नहीं आता होम स्कूलिंग बेसिकली हमें मौका देती है कि हम अपने बच्चों को उनकी पेस पे सीखने दें मैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी डल और डम नहीं समझती हूँ ये अल्लाह सुबहान मत की गिफ्ट्स हैं देन हैं हम में से किसी को भी नहीं पता कि जो हमें मिलने लगा है हमारे बच्चे की शक्ल में हम उस उस गिफ्ट रैप गिफ्ट रैप को जब हम खोलेंगे तो हमें मिलने क्या वाला है वो हमारा टेस्ट किस तरह का है लेकिन होम स्कूलिंग गिव्स यू दी एबिलिटी द कैपेसिटी द अनचेनिंग अनचेनिंग ऑफ द 
सिस्टम जो हमें हर तरह से मजबूर कर देता है सिर्फ वन माइंड ट्रैक लाइक हर्ड मेंटालिटी हमारी शुरू हो जाती है हम उसके बाहर कुछ देखना ही नहीं चाहते समझना ही नहीं चाहते होम स्कूलिंग आपको उस चीज़ की आज़ादी देता है शो एंड टेल फॉर एटीन टू फोर्टीन ईयर्स वी विल बी ब्रिंगिंग द पोस्ट सोन इन शाह क्यू मैथ ममता शी एस समथिंग एंड क्यू मैथ मेरा बेटा एट ईयर्स का है उससे पढ़ना अच्छा नहीं लगता उसे कैसे इंटरेस्ट लाओ ओके सिस्टर ममता द थिंग इज उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता इसका मतलब है उसकी लर्निंग जो उसकी लर्निंग स्टाइल्स हैं आपको वो नहीं पता फाइंड आउट हिज लर्निंग स्टाइल्स गूगल दिस लर्निंग स्टाइल्स इन चिल्ड्रन यू विल फाइंड आउट देर इज ब्लूम्स टेक्सानी देर इज फाइव मैथड्स ऑफ लर्निंग कनेस्टैरिक होते हैं और हियरिंग um, होते हैं और विजुअल uh, लर्निंग होती है तो आप फाइंड आउट करें कि आपके बच्चे का लर्निंग किस में है देर आर देर आर ऑल्सो ऑनलाइन देर आर ऑल्सो ये लर्निंग केपेबिलिटीज फाइंड आउट करने के टेस्ट होते हैं फ्री होते हैं आप अपने बच्चे आप आंसर करें वो क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा किस मोड में बेहतर सुनता है फिर आपके पास घर में टाइम है उसको तीन चार तरीकों से पूरा एक हफ्ते में इंटेंशनली आप उसको एक तरीके से दूसरे तरीके से तीसरे तरीके से चौथे तरीके से चीज़ें सिखाने की कोशिश करें मैं ये नहीं कह रही कि तीन चार घंटे दें आई एम जस्ट सेंग जस्ट गिव लाइक थर्टी मिनट्स और ट्वेंटी मिनट्स ऑफ समथिंग एंड गिव इट इन अ डिफरेंट मैथड यू विल फाइंड दोज मैथड्स ऑनलाइन राइट एंड सी विच मैथड रियली कनेक्ट्स विद योर चाइल्ड दैट इज योर चाइल्ड लर्निंग स्टाइल एंड प्रॉबली योर चाइल्ड विल गेट टू लर्निंग इफ दैट इज द वे दैट दे आर थाट एंड होम स्कूलिंग आपको इस चीज़ की वो देती है आई होप Ki math mom so I've responded. Yes. Inshallah tabarakallah jazakallahu khair you all have stayed with me for a very long time now. I would like to um say salams and jazakallahu khair to everybody. Look out for the competition details inshallah it will be fun and hope to see you again soon. Um any last words? Otherwise I would just say may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all and bless our families and bless our children and homeschooling is not an easy way out it's not an easy journey and sometimes it's not for everyone lekin homeschooling ke bahut sare tarike hain aur is group mein to especially mujhe ye samajh aa gaya ki is group ko apni homeschooling mommies banane ki zarurat hai chote bachchon ki and then mashallah you are all good to go uh, you're welcome amta inshallah aur assalam uh, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh